नमस्कार सकल के सौरभ रय किंगबदी यूट्यूब चैनल पक्ष दर्शक बंधुदेव बनम्र श्रद्धाजलि शस्यश्यमार सबुजे भरा से बांगला तथा सारा विश्वव्यापी छड़िए रही है साहित्य सुविशाल एलडोराडो खनि और हम से खनि विशिष्ट किस गल्प अपन उपस्थापना करब गल्पगुच्छर माध्यम चैनल आगे एक गल्प तारानाथ तान्त्रिक और चार मरण भात आजकल गल्पे सूत्रपात घटे अपनारा आई बाटन प्रेस कर किंबा डेस्क्रिपन बक्स चेक कर अवश्य से गल्पटी शुने आसबें प्रिय श्रोता बंधुर जो नहीं गल्पर ही द्वित भाग तारानाथ तान्त्रिक और महाकाल रहस्य लेखिका संचारी रक्षित के असंख्य धन्यवाद पशे थार आजकल गल्पे तारानाथ चरित्रे रही बुबई गल्प पाठ और विभूत चरित्रे शुभधर किशोर भूमिकाय अभिजित दलमा लामा इंद्रनील महाकाल तान्त्रिकर भूमिकाय सौरभ एचड़ाओ अन्न्य चरित्रे रही नील दीप्तिमान संचारी मौमिता शुभ सुचिस्मिता नीलांजन और अभिषेक शब्दग्रहण और आबह संगीते इंद्रनील प्रच्छद अलंकरणे कृष्णेन्दु मंडल गल्पे सूत्रधार अमी सौरभ शुरू हमें आजकल गल्प संचारी रक्षी कलमे तारानाथ तान्त्रिक और महाकाल रहस्य बिस्टी बाधा धरा रविवार गोते स्त्री हाथ मगज खाटानो नित्य नतन सुस्द रंधन शैली उपभोग करतम और तरह फाके फाके स्त्री साथ चर्चा गल्प लेखार किसु किसु रसद पे जित कितु मायर असुख हवएं कैक सप्ताह आपात तो बापर बाड़ीते ही रोन को समय किशोरी एले तरह मठ लेने तारानाथर बाड़ी गए एक जम्पेश आड्डा जमे पुरानो मैगजिने भर्ती हो गए बुक सेल्फा किंतु आज और तेम किस पढ़ते भलो लगे ना तई आर शुए पड़ल सारा दिन प्राय शुए घुमिए ही काटिए दिल विलर दिखे सदर कड़ा नड़ते विषण भावना एक मन मन प्रसन्न हलम यही भेबे जे ए निश्चय किशोरी और हल ठीक तई सदर कड़ा आटके अंदर ढुकते ढुकते ही से बोले उठल कि भाया बाड़ी आज ना कि আমি কোনো মতে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের দরজাটা খুলে দিলাম ঘরে ঢুকেই আমার এই অবস্থা দেখে সে ঠাট্টা সুরে বলল ইয়ে ভাইয়া তুমি এরকম নেতিয়ে পড়েছ কেন আমার কিছুটা রাগ হলো কি শরীর উপরে আমার শরীরের এই অবস্থা তাও সে এরকম ভাবে আমাকে বলছে অদ্ভুত তো রাগটা মনের মধ্যে চেপে রেখে বললাম হ্যাঁ ভাই আর বলো না এই কাল অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে পুরো ভিজে গেছি তাই একটু ঠান্ডা লেগেছে আরে বলো কি তাহলে তো তোমাকে আমার হাতের স্পেশাল চাটা খেতেই হচ্ছে আমি অবাক হয়ে বললাম কি চা আরে স্পেশাল চা আমার একবার এই রকম সর্দি কাশি ধুম জ্বর এসেছিল তখন আমাদের মেসের পাশে এক ঠাকুমা থাকতেন তিনি আমাকে একদিন তার এই স্পেশাল চা খাইয়েছিলেন তিনবার খেলাম পরদিন সকালে উঠে জ্বর বাবা জি একদম গায়ে বলো কি হুম তাই তো বলছি আর একদিন সুযোগ বুঝে ঠাকুমার থেকে রেসিপিটাও জেনে নিয়েছি অতি উত্তম তাহলে তো খেতেই হচ্ছে তোমার সেই স্পেশাল চা তবে আগেই বলে দিলাম 
তোমার বৌদি কিন্তু বাপের বাড়িতে গেছে তাই তোমাকেই করতে হবে আরে সে কোনো ব্যাপার না আমার এই কথাটাই যেন সোনার অপেক্ষাতেই কিশোরী ছিল যেন একাই একশো এমন একটা ভাব নিয়ে কিশোরী হেলতে দুলতে রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই আমি আবার কম্বলের তলায় সেধেই গেলাম মনে মনে বললাম অফিসের ঘাম ঝরানো খাটুনির পর ওইভাবে আমার বৃষ্টিতে ভেজাটা ঠিক হয়নি কালি ব্যাগটা কেচে ছাতাটা বার করলাম আর কালি আকাশ ভাঙা বৃষ্টি যত্ত তবে আমার ভাগ্যকে কিন্তু বাহবা দিতে হবে আজ কিশোরী সেন স্বয়ং আমার জন্য চা বানাচ্ছেন উফ ভাবলেই মনের মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে কিছুক্ষণ পর কিশোরী বীর দর্পে আমার চায়ের পেয়ালা নিয়ে এলেন সে বলল গরম গরম চা চলে এসেছে ঝটপট খেয়ে নাও দেখিনি আমি বললাম বাপরে এ তো একেবারে রাজকীয় ব্যাপার দেখছি পরম উৎসাহের সাথে প্লেট থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে চুমুক দিতেই আমার সব উৎসাহ একেবারে চটকে গেল মুখকুচকে বললাম এটা কেমন চা চিনি নেই তো আগে এটাই ওষুধ বলে হাতে ধরে থাকা একটা থার্মাল ফ্লাস্ক ঠক করে আমার পড়ার টেবিলে রাখল এটা তিনবার খেতে হবে তবেই জ্বর কমবে কিশোরীর তারা খেয়ে আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো এক নিঃশ্বাসে চটপট সেই অদ্ভুত পদার্থটা সাবার করে দিলাম তারপর কিশোরী বলল বেশ এটা রেখে গেলাম তিনবার খাবে কাল ঠিক সকাল দশটায় আমি তোমার বাড়ি আসছি তারপর তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি যাব আমি বললাম আরে কাল তো সোমবার তুমি অফিস যাবে না হায় রে কি ভুল মন তোমার হ্যাঁ আজকাল খুব ভুলে যাচ্ছ তো দেখছি কাল আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্র দিবস বৎস ভাগ্যি রোববার পড়েনি না হলে সোমবারেও অফিস যেতে হতো আচ্ছা শোনো তুমি একটু সাবধানে থেকো আর যা যা বললাম করো কিন্তু ঠিক আছে কাল কিন্তু মটলেন আমরা যাচ্ছি কেমন ঠিক আছে বাবা যাব পরদিন সকালে কিশোরীর হাঁকে আমার ঘুম ভাঙল চোখ খুলেই পেন্ডুলাম ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে প্রায় দশ মিনিট হয়েছে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম আনলা থেকে জামা আর ধুতিটা যা হোক করে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নিচে নামতেই হাসি মুখে কিশোরী জিজ্ঞাসা করল কি হে ভাইয়া শরীর কেমন আছে ঠিক তো আমার খেয়াল হলো আগের দিন রাতে শুতে যাওয়ার সময় মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছিল আর এখন আগের তুলনায় শরীরটা অনেকটাই ভালো আছে ভীষণ হালকা অনুভব করছি আমি হেসে বললাম তোমার সেই ঠাকুমা বেশ একটা অব্যর্থ টোটকা বানিয়েছেন দেখছি হ্যাঁ একদম শরীরটা ঝরঝর হয়ে গেছে বলেছিলাম না আচ্ছা তবে পেট কিন্তু একদম খালি আগে চলো তো একটু গরম গরম চা খাওয়া যাক গলাতে একটু আরাম পাব হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার মোড়ের ফুলুরির দোকানে এসে পৌঁছলাম দোকানে ঢুকে আমরা কাঠের বেঞ্চিতে বসলাম কিশোরী দোকানদারের উদ্দেশ্যে বলল দাদা দুটো চা আর কয়েকটা ফ্লুর দিন তো এতক্ষণে পাড়ায় পাড়ায় পতাকা উত্তোলন পর্ব সারা হয়ে গেছে স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা দেখছি পতাকা হাতে ফিরছে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিজনদা দোকানটা বেশ ভালোই সাজিয়েছে একটা সাদা কালো ছোট টিভিও চলছে দোকানে সকাল সকাল বৃষ্টি ভেজা আবহে নিদুমন্দ হাওয়াও দিচ্ছে এমন সময় দূরদর্শনের সংবাদ শুনতে বেশ লাগে কিন্তু কিছুক্ষণ পর দোকানদার দুটো ছোট স্টিলের প্লেটে খান কয়েক ফুলুরি সাজিয়ে আর ধুমায় তো দুভার চা নিয়ে হাজির হল চায় চুমুক দেওয়ায় আমার অবশিষ্ট ক্লান্তিটাও দূর হয়ে গেল কিশোরীকে দেখলাম সে কিছু একটা ভাবছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হে ভায়া কি ভাবছ বলো দেখিনি কিশোরী চায় একটা চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বলল আচ্ছা একটা কথা বলো তো এই যে চারির বিপদের কথাটা তো শুনলে তা সেই কথায় তুমি কি বিশ্বাস করো আমি একটু ভাবলাম আমার তারানাথের সব কথাই কম বেশি বিশ্বাস হয় কিন্তু সেটা আমি কিশোরীকে কখনো বলিনি কে জানে আমার মুখে এসব কথা শুনে আবার কি ভাববে কিন্তু আজ প্রসন্ন মুখেই বললাম 
হ্যাঁ মানে আর কি কিছুটা বিশ্বাস তো হলো আর তুমি বলো না নিজের মেয়ের ব্যাপারে কেউ কি মিথ্যে কথা বলবে তিনি আবার প্রমাণ হিসেবে ওই তামার ঘরটাও তো দেখালেন আমার কথা শেষ হলো না তার আগেই কিশোরী একটা বিরক্তির সুরে আমার দিকে তাকিয়ে ঘুরে বলল আরে ধুর আমি বলছি ওই যে মহাকাল তান্ত্রিক সেটা কে কি বা তার উদ্দেশ্য সে কি সত্যি শেষের দিকে মারা গেছিল কিছুই তো বললেন না আমাদের কেউ নি আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম উনি বললেন এত কথা এখন বলা যাবে না এরপর যেদিন আসবে আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও তোমরা তখন শোনাব সেটাই জানতে খুব ইচ্ছা করছে জানো তো একটা না প্রশ্ন করে থেমে গেল কিশোরী শুধু আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কথাটা আমারও যে মাথায় আসেনি তা নয় কিন্তু সেটা কিশোরীকে বলতে পারিনি কখনো শেষ দিন যখন তারানাথের বাড়ি থেকে ফিরলাম তারপর দু রাত তিন আমার ঘুম আসেনি আজ কিশোরীর মুখে কথাটা শুনে আমি বেশ অবাকই হলাম বললাম একটা কাজ করা যাক কিশোরী আজ তবে এই গল্পটাই শুনব চলো 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 যাওয়া যাক চা খাওয়া শেষ করে দোকানদারকে দাম মিটিয়ে এক প্যাকেট পাসিং শো কিনে এগিয়ে চললাম মঠ লেনের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেলাম তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়িতে হাঁক পারতেই দরজা খুলল তারানাথের মেয়ে চারি আরে কাকা বাবুরা যে আসুন আসুন ভিতরে আসুন বাবাকে ডাকি চারি ভিতরে চলে গেল আমরা এসেছি শুনে তারানাথ খুব খুশি হয়ে বেরিয়ে এলো সাথে চারিও চড়া কপাল টকটকে গৌরবর্ণের বছর আসির ধূর্ত প্রকৃতির এক লোক তবে ধূর্ত তার আড়ালে মুখে অল্প স্বল্প বয়সের ছাপও রয়েছে বটে প্রায় দেড় মাস আগে তারানাথের থেকে গল্প শুনে গেছি তারপর আর খুব একটা এদিকে আসা হয়নি আমাদের দেখে তারানাথ বলল তোমরা এসেছো ভালো করেছো এখন তো কেউ সেরকম আর আসে না তোমরাই মাঝে মাঝে আসোই একটু আধটু কথাবার্তা হয় এটাই ভালো লাগে হ্যাঁ এই আর কি ওই অফিসের ফাঁকে একটু কাজের চাপ কমলেই ওই দুই বন্ধুতে চলে আসি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ারও তো একটা জায়গা দরকার নাকি হুম বেশ তবে একটু জমিয়ে বসো দেখিনি চারি চারি মা যা তো মা এই তেলে ভাজা আর মুড়ি মেখে নিয়ে আয় চা পরে দেবি চারি সম্মতি জানিয়ে ভিতরে চলে গেল কিশোরী বলে উঠল ঠাকুরমশাই বলছি আপনি তো আগের বার মহাকাল তান্ত্রিক নিয়ে একটি আস্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন যার জন্য চারি বিপদে পড়েছিল আচ্ছা এই মহাকাল তান্ত্রিকটি কে মানে কি তার পরিচয় তারানাথ একটা মলিন হাসি হাসল বলল সে অনেক কথা আমি বললাম আপনি বলেছিলেন যে ওই তান্ত্রিক নাকি মারা গেছিলেন আমার কথা শেষ না হতেই হেসে উঠল তারানাথ অত সহজ না তাকে বরাস্ত করা তাহলে সেদিন তার পরিণতি কি হলো তাহলে তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আগে দি মনে হলো তারানাথ আমাদের প্রশ্নটা শুনে বেশ খুশি হয়েছে দেখলাম তিনি মনে মনে কিছু একটা ভেবে পাসিং শো থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটের ডগায় রেখে হুস হুস করে দুই তিন টান ধোয়া ছাড়লেন বোধ করি গল্প রসিক মানুষের এটাই একটা চিহ্ন গল্প বলার আগে সব কটি কড়াকে একসাথে যোগ করে তারপর শুরু করা এর মাঝে চারি এসে আমাদের মুড়ি আর তেলে ভাজা দিয়ে গেছে মুড়ির এক গরস মুখে নিয়ে কিশোরী চিবোতে চিবোতে তারানাথকে বলল তাহলে এবার শুরু করুন তো দেখি তারানাথ বেশ বিরক্তি সূচক ভাবেই কিশোরীর দিকে তাকিয়ে বলল তোমাদের এখনকার ছেলেদের মধ্যে একটু ধৈর্য নেই দেখছি পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আমি সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম না না ঠাকুরমশাই আপনি সময় নিন একটু ধাতস্থ হয়ে তক্তার পাশের তাক থেকে এক ঘটি জল খেয়ে তারানাথ বলা শুরু করল তোমাদের তো বলেছিলাম সেদিন সকাল হতেই আমি দেখলাম আমি আর চারি মন্দির প্রাঙ্গণে শুয়ে আছি চারিদিকে কেউ কোথাও নেই কুয়াশা বড়ায় চারপাশে পরিবেশ আবচা ছিল সেদিন লামাজির সাথে আর দেখা করা হয়নি 
আসলে সেই গ্রামে বেশিক্ষণ থাকাও আমি আর সমীচীন মনে করিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের মত অনুযায়ী অমন সিদ্ধতান্ত্রিক যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক দিকে গড়িয়ে যাবে এই ভেবে কেউ দেখে ফেলার আগেই আমি সোজা ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে আসি তবে ভিতর ভিতর একটা হতাশা তো ছিলই যে একবার অন্তত লামাজির সাথে দেখা করে আসা উচিত ছিল আমার হলো তাই তারপরে কেটে গেছে আরও চার পাঁচটা বছর তখন আমার তন্ত্র চর্চার পার চলছে জোর কদম আর এদিকে চারিও বড় হয়েছে সংসারে কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে শিখেছে তাই এদিক ওদিক যাওয়াটা সহজ ছিল একদিন তন্ত্র চর্চার সুবাদে কামাক্ষা মায়ের মন্দিরের দর্শন করতে গিয়েছিলাম নীলাচরের পাদদেশে তারপর ভাবলাম এত কাছেই যখন এসেছি চাপার মুখ থেকে একবার ঘুরেই আসি ট্রেনে উঠে বড়ের স্টেশনেই নেমে গেলাম নাম গুহাটি এখান থেকে আর কিছুটা পথ তারপর পৌঁছালাম চাপার মুখ গ্রামে আগের থেকে একটু অবস্থাপন্ন হয়েছে গ্রামটা প্রথমে কিছু মাটির নকশা করা ঘর বাড়ি আমার চোখে পড়ল আপাত দৃষ্টিতে দেখে যা বুঝলাম আগে সাধারণ মানুষ আর উপজাতির মধ্যে যে দূরত্ব ছিল সেটা এখন একটু হলেও কমেছে আর অল্প স্বল্প ব্যবসায়ীর আগমন গ্রামে ঘটেছে বেশ কিছু বছর আগে এসেছি তাই নেপালি মন্দিরের রাস্তাটা ঠিক মনে নেই স্থানীয় একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে অবশেষে পৌঁছালাম চীনা আদলের রং বেরঙের কারুকার্যে নির্মিত মঠের সিংহ দুয়ারে গৌতম বুদ্ধের সোনালি রঙের মূর্তি প্রতিস্থাপন করা রয়েছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই একটি বড় হল ঘরে এসে পড়লাম একেবারে শেষ প্রান্তের দেওয়ালে রয়েছে তিনটি বুদ্ধ মূর্তির কারুকার্য করা কুলঙ্গিতে সুসজ্জিত মাঝের মূর্তিটি সব থেকে বড় সেখানে দেখলাম লামাজি আমার দিকে ভীষণ ফিরে বসে আছেন বোধ করি উনি বুঝতে পেরেছেন কারোর উপস্থিতি একবার পিছন ফিরে তাকালেন আমি তান্ত্রিকের বসন ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরেছিলাম তাই প্রথম দেখাতে উনি চিনতে পারলেন না কিছুক্ষণ আমাকে স্থির দৃষ্টিতে আলোকপাত করার পর বোধ করি আমাকে চিনতে পেরে বললেন তারা নাতে সেছু মনে হচ্ছে কেমন আছো চারিমা ভালো আছে তো তার মুখভঙ্গিতে বুঝতে পারলাম আমার আগমনে তিনি খুবই প্রসন্ন বোধ করেছেন বললাম ভালো আছে গুরুজি চারিও ভালো আছে আসলে আমি কামাক্ষা মায়ের মন্দির দর্শন করতে এসেছিলাম তাই ভাবলাম একবার আপনার সাথে দেখা করে যাই ভালো করেছো এসেছো আর বলো তুমি কি একা এসেছো নাকি চারিও সাথে এসেছে না না চারি আসেনি আমি একাই এসেছি সে এখন বড় হয়েছে বোঝদার হয়েছে বাড়ির টুকিটা কি কাজকর্মও করে এখন এই কথা শুনে তিনি বেশ খুশি হলেন বললেন আচ্ছা বুঝলাম তা কতদিন আছো এখানে আসি এখন কয়েকদিন বেশ বেশ আমাদের এখানে পুজো আছে কদিন পর তুমি থেকো কিন্তু ঠিক আছে থাকবো আচ্ছা লামাজি আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল যার জন্য আমার এখানে আসা বলো কি আপনি সেদিন বলেছিলেন এত কথা বলা যাবে না পরে একদিন এসো সময় করে বলবো এই মহাকাল তান্ত্রিকটাকে কি তার পরিচয় আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মুহূর্তের জন্য চুপ করে বসে রইলেন ওনার মুখভঙ্গি দেখে মনে হলো এরপর তিনি আমাকে কি বলবেন সেটাই বোধ করি মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন তারপর বললেন সামনেই বুদ্ধ পূর্ণিমা আমাদের মঠে তার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন শুরু হয়ে গেছে 
তুমি এক কাজ করো তুমি পরে এসো তখন বলব এখনো এসব বলার সঠিক সময়ে আসেনি লামাজির মুখভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি বিরক্ত হয়েছেন নাকি খুশি হয়েছেন আমার মনে হলো তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন আমার কথাটা তার মানে এটা কি তার মানে আপনি জানতে পারলেন না যে কি হয়েছিল সেদিন না সেদিন জানতে পারিনি তবে তিন চার দিন পর জানতে পারলাম তারানাথের গল্প শুনতে শুনতে ইতিমধ্যে আমারও বেশ কৌতূহল জেগেছে কারণ তিনিও আমাদের শেষের কিছু কথা এখনো বলেননি কিশোরীর কৌতূহল তো ছিলই এবার আমার জানার আগ্রহটাও বাড়ছে এদিকে তারানাথ আবার বলে উঠল যাই হোক তবে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন উৎসবে থেকে যাওয়ার জন্য তাই আমিও বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না এদিকে দেখতে দেখতে তিন চার দিন কেটে গেল এবারে আমি আর গ্রামের কোনো বাসিন্দার বাড়িতে বা কোনো কালী মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে লামাজির দয়ায় মঠের একটি ঘরেই আমি ছিলাম ঠিক ছিল একদম বুদ্ধ পূর্ণিমার পরের দিন উৎসব দেখে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেব কিন্তু সেটা আর হলো না দিনটা ছিল শনিবার পৌষের শীতের দুপুরে আমি বাইরের গাছতলায় বসে আছি এমন সময় একজন সুদর্শন যুবক এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের চেহারায় টকটকে মেরুন বসন বেশ ভালোই মানিয়েছে কপালে চুলের লেশ মাত্র নেই আমাকে বললেন গুরুজি উপরে আছেন আপনাকে একবার ডাকছেন কোনো জরুরি দরকার মনে হয় আমি তাড়াতাড়ি ওপরে গেলাম ছাদের ঘরটাতে অন্ধকার করে বসে আছেন লামাজি তবে একটা হালকা আলো রেখা জানলার ফাঁক পোকর দিয়ে ঢুকছে আমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব তার আগেই তিনি বসার জন্য আমাকে সামনের বেঞ্চটার দিকে ইঙ্গিত করলেন আবার বিপদ গনিয়ে আসছে আমার পা আটকে গেল আবার বিপদ মানে কি বিপদ তুমি যে এখানে এসেছ সেটা জানতে পেরে গেছে মহাকাল তান্ত্রিক মহাকাল তান্ত্রিক চমকে উঠলাম আমি কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন মহাকাল তান্ত্রিক আর বেঁচে নেই তাহলে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর গভীর কিছু একটা চিন্তা করতে করতে লামাজি বললেন আমি তোমাকে বলেছিলাম বুদ্ধ পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার জবাবের অপেক্ষা করতে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোমাকে জানাবার সঠিক সময় চলে এসেছে অনেকক্ষণ গল্প বলার পর তারা নাথ চুপ করে গেল আমি দেখলাম কিশোরী অধীর আগ্রহে চোখ ছানা বড়া করে তারানাথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে আমি বুঝতে পারছি কিশোরীর মনের অবস্থা কারণ এই একটা প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য তারানাথের বাড়ি যাব তারানাথের বাড়ি যাব বলে একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল কিশোরী আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম মহাকালের মৃত্যু নিয়ে কিছু তো একটা রহস্য লুকিয়ে আছে গল্পবাজ লোক কি না তাই আগের বাড়ি পুরো ঘটনাটা তারানাথ খোলসা করেননি যাতে শ্রোতা হিসেবে আমাদেরও গল্প শোনার খিদেটা বাড়ে না কৌতূহল যে একেবারেই নেই তেমনটা নয় তবে কিশোরীর ওই রকম অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখে যে কারোরই হাসি পাবে তারানাথ কিন্তু গল্পের মাঝে উল্টো পাল্টা কথাবার্তা একদমই পছন্দ করেন না তাতে করে নাকি তার গল্পের খেই হারিয়ে যায় আমার মনে হলো তিনি চাইছেন আমরা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি কি বললেন লামাজি তাহলে কি মহাকাল তান্ত্রিক বেঁচে আছে হ্যাঁ বেঁচে আছে তবে আপনি যে বললেন লামাজি বলেছিলেন ওই শক্তিশীল ঘাড়ে বিধিয়ে দিতে পারলেই সে নাকি মারা যাবে তোমার এই কথাটা আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম ও কোনো সাধারণ মানুষ নয় বরং একটা নেতিবাচক শক্তি মাত্র 
এই যে ভূত প্রেত অপদেবতা ডাকিনী যোগিনী যেমন হয় ওকে পরাস্ত করা অত সোজা নয় হ্যাঁ আমি বলেছিলাম তোমাকে কারণ তখন চারিকে বাঁচানোটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মন্তরতন্তরে তার শক্তি কেবল কিছু সময়ের জন্য হ্রাস পেতে পারে কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয় আমি একটু ভেবে বললাম কিন্তু সব সাধনা তো অনেকেই করেন তবে উনি এত শক্তি কোথা থেকে পেলেন যাতে তিনি অপরাজয় হয়ে উঠেছেন মহাকাল তান্ত্রিকের আসল পরিচয় যে কি সেটা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার এক অজানা গ্রামে হয়তো তার জন্ম আমি তার ব্যাপারে জানতে পারি আমার গুরুজির থেকে আমাদের গ্রামে তখন রাস পূর্ণিমার মেলা বসেছে প্রত্যেক দিন বহু লোকের ভিড় হতে থাকে একদিন হঠাৎই সেই বড়া মেলায় আগুন লেগে যায় তিনজন লোক মারাও যান সেই সময় আমি গুরুজির কাছ থেকে মহাকাল নামক শব্দটা প্রথম শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন এসবের পিছনে মহাকাল রয়েছে তোমার মতো আমিও তখন তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে এই মহাকাল কি কি তার পরিচয় তিনি আমাকে একটাই কথা বলেছিলেন এই সমাজে যারা নারীদের নোংরা চোখে দেখে তাদেরকে মহাকালে রসে পড়তে হয় কথাটা বলার সময় তিনি খুবই মুশড়ে পড়েছিলেন তাই আমিও আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তখন আমি পরে একদিন তার কাছে এ বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করি তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন আসলে মহাকাল নয় তার বাল্য নাম ছিল প্রহ্লাদ এক অব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান তখনকার হিন্দু সমাজে অচ্ছুত অস্পৃশ্য ও নিম্ন জাতের মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা হতো না তবে মহাকালের বাবা ব্রাহ্মণ না হলেও তিনি ছিলেন মোটামুটি উচ্চবংশীয় পেশায় একজন শিক্ষক হিসেবে সমাজের এই ভেদাভেদ তিনি মেনে নিতে পারতেন না এক কথায় তিনি ছিলেন জাতপাতের বিরোধী শেষমেশ সমাজে এক অচ্ছুত নারীকে বিবাহ করেই তিনি তার জীবন ও পরিবারে কালো অভিশাপ ডেকে এনেছিলেন তিনি জাত ধর্ম না মানলেও গোটা সমাজ তো জাত ধর্ম মেনে বসে আছে তাই তার এই কার্যকলাপকে কেউ মেনে নিতে পারেনি তিনি যে পাঠশালায় ছোটদের পড়াতেন সেখান থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় জাত খোয়ানোর জন্য তিনি ত্যাজ্য পুত্রও হন এমন কি একটা মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা থাকে সেই সব থেকেও বঞ্চিত করা হয় তাকে তাদেরকে একবারে এক ঘরে করে দেয়া হয় প্রহ্লাদ জন্ম থেকেই এইসব দেখে আসছে সবাই যেখানে যেতে পারত তাদের পরিবারকে কেউ সেখানে যেতে দিত না বরং তাদের কপালে জুটত টোন টিটকারি তার সমবয়সী বন্ধুরাও তাকে ঘিন্না করত এইভাবেই নানা অত্যাচার শোষণের মধ্যেই তার দিন কাটছিল গ্রামের মোড়ল মশাই ও তার সাঙ্গপান্ডরা বিভিন্ন হুমকি দিত মনে শান্তি মেটানোর জন্য প্রহ্লাদের বাবাকে দিয়ে জোর ঝুলুম করে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা ময়লা পরিষ্কারের মতো কাজ করানো হতো তাকে হুমকিও দেয়া হয়েছিল এ কাজ করবি না তো তোর বউকে আমার সাথে রাত কাটাতে হবে এবার সিদ্ধান্ত তোর উপর ভেবে দেখ কাজ করবি নাকি তোর বউ আমার হবে স্ত্রীর সম্মানহানি হওয়ার ভয় তিনি তার জীবনের শেষ পর্যন্ত এইসব করে গিয়েছিলেন তার যতটুকু আর্থিক সম্বল ছিল সবটাই তার মৃত্যুর পর কেড়ে নেয় গ্রামের দিগ্গজেরা এদিকে স্বামী মারা যাওয়ার পর একদিন রাতে গ্রামের সব লোকজন মশাল হাতে প্রহ্লাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে গভীর ঘুমের মধ্যে থেকেই বাইরের লোকজনের চিৎকার শুনতে পান যাতে প্রহ্লাদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে সেই ভেবে তিনি ঘরে দরজা বন্ধ রেখে বাইরে বেরিয়ে যান বেশ অনেকক্ষণ পর খুব জোরে জোরে কারোর গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেয়ে বাইরে চলে আসে প্রহ্লাদ 
তারপর তারপর কি হয়েছিল লামাজি লামাজি কথা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন বললেন খুন ধরে আন ধরে আন হতচ্ছাড়ি মুখ পুরীকে বাইরে টেনে আন তো দেখি ততক্ষণে একটা সন্ডা মার্কা লোক চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনে মাটিতে আছড়ে ফেলল সরলা দেবীকে তবে রে সারা গ্রামের সর্বনাশ করে এখনো নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছিস তুই আর তোর ওই বেহায়ার ছেলে দুজনেই ওলা ওঠা হয়ে মর আরাম জাদি কিন্তু কিন্তু হঠাৎ কি হলো গ্রামবাসীদের যে তারা এইভাবে কটুক্তি করছে আচমকাই কিশোরী প্রশ্ন করে উঠল আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারানাথের কথাগুলো শুনছিলাম এই প্রথমবার দেখলাম কিশোরীর এমন প্রশ্নে তারানাথ বিরক্ত হননি তার কথায় সম্মতি জানিয়েই তারানাথ বলল আমি এই প্রশ্নটাই লামাজিকে করেছিলাম তিনি বলেছিলেন তখনকার দিনে স্বামী মারা যাওয়ার পর নারীদের কোনো লোকবল থাকতো না তাই মোরল সরলা দেবীকে কাছে পাওয়ার একটা ছুত পেয়ে গেছিল যেহেতু তিনি অস্পৃশ্য তাই স্বামী মারা যাওয়ার পর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই জুত না তার কোথাও ঠাই পাচ্ছিল না বলে দুটো পয়সা রোজগারের আশায় তাকে এলো পাথারিভাবে ঘুরে বেড়াতে হতো সেই সুযোগে একদিন মোরল প্রহ্লাদের বাড়ি আসে এবং তাদেরকে গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে এই গ্রামে তুই মাথা উঁচু করে বাঁচবি আমার নিজের বাড়িতে থাকবি বুঝলি কি না তবে আমার একখানা শর্ত আছে কি কি শর্ত কি শর্ত হুজুর যদি তুই আমার সাথে একটা রাত কাটাতে পারিস তবে তোর আর তোর ওই পোলাডার দায়িত্ব আমার আর যদি না মানিস তুই গায়ে তোর থাকার জায়গা নাই বল পারবি মোরলের মুখে এমন নোংরা প্রস্তাব শুনে আঁতকে ওঠেন সরলা দেবী কিন্তু মা হিসেবে তিনি কতটুকুই বা করতে পেরেছেন প্রহ্লাদের জন্য তাই ছেলের কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যাঁ করে দিলেন কেউ যদি টের পেয়েছে তবে তোর ছেলেকে পায়ের তলায় পিষে মারব না 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 কেউ কেউ কিচ্ছুটি জানতে পারবে না কেউ কিচ্ছুটি জানতে পারবে না আপনি 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 দয়া করে আমার ছেলেটাকে ছেড়ে দিন কথাটা মনে থাকে যেন দরজার আড়াল থেকে কথাগুলো শুনেছিল প্রহ্লাদ কিন্তু রাত্রি যাপনের পরও সেই মোড়ল তার মাকে গ্রহণ করেনি বরং জুটত লাঞ্ছনা রাত ঘন হলে চুপি সারে কুটির থেকে বেরিয়ে যাওয়া রাত বেড়েতে চোখের জল ফেলা এসবই বুঝতে পারছিল প্রহ্লাদ মা যে কেবল তার মুখের দিকে তাকি এই অসভ্যতাগুলো সহ্য করছে সে ভালোই বুঝেছিল কিছু মাস পর যখন বিধবাবুয়ের পোয়াতি হওয়ার খবরে সারা গ্রামে ঢিঢি পড়ে যায় তখন আবার ছক্কার গুটি সাজান মোরল মশাই আমাদের মান সম্মান রাখি না গা তোর জন্য তো দেখছি আমরা পথর তুলেও শান্তি পাবো নিয়ে বেদ বাহু ওই সেটি এখন মেলে সব না এইটা রাখার জন্য আমি বেঁচে আসি মুখ পুরি বেহারা 
বলি একটু মা গিয়ে রে তোর হ্যাঁ মরণের পর তো নরকেও ছাই পাবিনি তাই বলি নিজের কইলাঠার কথা একবার ভাবলিনি হ্যাঁ এ কেমন মেয়ে মানুষ নো আপনি একটা বিয়ে করেন মরণ মশাই বাইরের চিৎকার শুনে ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে প্রহ্লাদ দরজা পেরিয়ে মাটির দালানে আসতেই সে দেখতে পায় মাকে ততক্ষণে মাটির ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছেন সরলা দেবী গ্রামের সকল মেয়ে বৌরা যার বাড়িতে যা কিছু ছিল লাঠি সোটা সব নিয়ে ঘিরে ধরেছে তাকে ক্রোধে ভেটে পড়ছে সকলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী দুজন মোড়লের নির্দেশে চাবুকের মতো শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে তার শরীর মাথার উপর জুতো দিয়ে চাপ দিলেন তুই জুতোর তলায় ছিলি আর জুতোর তলাতেই থাকবি বড় রানী হওয়ার শখ জেগে ছিল না তোর তোকে যদি ধুলোয় না মিশিয়ে দিয়েছি তবে আমার নাম হরিসাধন মুখুজ্জে নয় রে দেখ এবার আমি কি করি আর তোমাদের বলছি মেয়ে মানুষের গায়ে আমি হাত দিই না তাই তোমরা গায়ের মেয়ে বৌরা তোমাদের হেফাজতেই ওকে দিলাম তোমরা ওকে যা শাস্তি দেবার তাও কিন্তু লামাজি কেউ কি জানলো না এর পিছনে ওই মোড়লের দোষ আছে সরলা দেবীকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল পুরুষের দোষে কি কিছু এসে যায় তারা না যারা জানল না তারা জানল না আর যারা জানল তারাও মোড়লের জমিদারিত্বের বাঘ বাটোয়ারায় নিজেদেরকে সামিল করার লোভে সরলারই দোষ দেখতে পেল তবে একটা কথা কি জানো তো তারানাথ নারী একমাত্র নারীর সূত্র কথাগুলো বলতে বলতে লামাজির জল শক্ত হয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা সরলার শরীরটার ওপর তখন পড়ছে সপা সব চাবুক আর লাঠির ঘা শরীরে দড়ির প্যাঁচ এমনই ছিল যে কথা আটকে যাচ্ছিল বাচ্চা ছেলেটা অনেকক্ষণ মার খাওয়ার পরে সরলা শরীরের চামড়া কেটে গল গল করে রক্ত বেরোতে থাকে তাতেও ক্ষান্ত হয়নি গ্রামবাসীরা চাবুকের মারে বাঁধা দেওয়ার মতো শক্তি আর তার নেই একবার অতি কষ্টে মাথা তুলে ছেলেটার দিকে তাকাল দেখল দড়ি প্যাঁচানো ক্লান্ত শরীরে দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে প্রহ্লাদ স্থির দৃষ্টিতে তারপর চাবুকের ঘায়ের ব্যথায় একসময় কথা বলারও শক্তি হারিয়ে ফেললেন তিনি মাটিতে শুয়ে চোখ বুঝে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন তোমার কাছে আরে কষ্ট আরে কষ্ট সহ্য করতে পারছি না আমার আমার ছেলেটাকে রেখে গেলাম তুমি 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 দেখো তুমি দেখো এর এর প্রতিশোধ এর প্রতিশোধ ও একদিন ঠিক নেবে তুই আশীর্বাদ কর আশীর্বাদ কর আর বলতে পারলেন না শেষের কথা বলে কেমন যেন করে উঠল সারা শরীরটা উগড়ে দিলেন রক্ত গ্যাঁজলা ওই ছোট ছেলেটা হয়তো 
মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল প্রতিশোধ হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতিশোধ হয়তো সেই লোকগুলো তাকেও প্রাণে মেরে ফেলত তাকে তো বেঁচে থাকতেই হবে পাশে পড়েছিল একটা জং ধরা ছুরির ফলা হয়তো হয়তো এদেরই আনা অস্ত্র শরীরে হাজার ব্যথা সত্ত্বেও বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল প্রহ্লাদ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ছুরির ফলাটাকে বসিয়ে দিল বুকের ওপরে দড়ির প্যাচে তখন সবাই তার মাকে খুন করাতে মত্ত হয়ে উঠেছে কেউ এদিকে খেয়াল করেনি দড়ির শেষের বাঁধনটুকু কাটার পরই পা টিপে টিপে দেওয়াল ধরে এগোতে থাকল চোখের জল এখন শুকিয়ে গেছে খানিকটা দূরে সব সব আওয়াজ হচ্ছে মৃত শরীরটার ওপর চাবুক মারতে মারতে মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছে লোকজন রক্ত গঙ্গা সোনালি বালির সাথে জমাট বেঁধে কালো হয়ে উঠেছে ও মরুল মশাই এ তো বেঁচে নেই মনে হচ্ছে এটাকে কোথায় ফেলব এই একটা অরুচিকর কাজ এখানে পৌঁছলে আমাদের সাধারণ মানুষের এই গ্রামে টেকা দায় হয়ে উঠবে শিয়াল কুকুরে খেয়ে চারিদিকে ছড়াবে এই তোমরা দুজন এটাকে খাল পরে ফেলে এসো কিন্তু বাবু বলছিলাম যে পুড়িয়ে দিলে হতো না তাহলে না তো ঝামেলা সব কি খবরদার আমার কথাই শেষ কথা তুই চাকর চাকরের মতো থাকবি দুজন পাহারা দর এসে কাপড়ে মুড়ে লাশটা নিয়ে গেল থেমে গেলেন তারানাথ তারপর তিনি যা বললেন সেটা আরও অবিশ্বাস্যকর সেটা হলো এই যে দীর্ঘক্ষণ আগে বন্ধ হওয়া চোখের কোন ভিজিয়ে কয়েক ফোটা জল নাকি মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল সরলার কিভাবে সেটা আমারও জানা নেই শেয়াল কুকুরের ফেলে যাওয়া হাড় মাংসের অবশিষ্টাংশ খালপাড়ের আস্তা করে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে নদীর জলে পৌঁছে একসময় নিশ্চিন্ন হয়ে গেল বড় রাস্তা দিয়ে গায়ে প্রবেশ করতেই লোকজনকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হতো এরপর কেটে গেছে বহু বছর আপনারা একটা কথা জানেন কি এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর একদিন অমাবস্যার রাতে সেই মহিলা আরে সেই মহিলা যিনি ইসব কটাক্ষ করলেন না সরলা দেবীকে তিনি মারা যান শোনা গেছিল শরীরের সব রক্তই নাকি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল চিরশয্যায় যাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই স্বামীর কোলে নাকি মাথা রেখে তিনি বলেছিলেন কিন্তু এখানেই তো গল্পের শেষ হতে পারে না তারা না আপনি তো শুধু সরলা দেবীর কথাই বললেন আর আর সেই প্রহ্লাদের কি হলো তারানাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল প্রহ্লাদকে আর দেখা যায়নি বেঁচে থাকতে কেউই যে যে শত্রুতা বাড়াতে চায় না তাই গ্রামে গ্রামে খানা তল্লাশি চালিয়েছিল মোড়ল তার ভয় ছিল ছেলেটা বেঁচে গেলে তার প্রাণের ভয় থাকতে পারে কিন্তু ওইটুকু ছেলে সে আর কি করে নেবে প্রহ্লাদের হদিস পাওয়া যায়নি তাই এক সময় খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে যায় তারপর প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর কেটে গেছে গ্রামে নিত্য নতুন পুতুরে কাণ্ড কারখানায় লেগে আছে ভুতুরে কাণ্ড কারখানা মানে গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল গ্রামে কোনো অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় যে এখানকার গ্রামবাসীদের শান্তিতে থাকতে দেয় না সন্ধ্যের দিকে কেউ বাসা থেকে বেরোলেই নাকি তাকে ভূতে ধরত হয় তারা গভীর রাতে বাড়ি ফিরত নয়তো কৃষকরা সেই ব্যক্তিটিকে ক্ষেতের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখত এদের কেউই প্রাণে মারা যায়নি তবে এরা কেউই স্বাভাবিক থাকত না সারাদিনে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকত এবং ক্রমশ মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে যেত এক সময় এটা একটা মহামারীর আকার নিল গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো বিষয়টি বড়লের নজরেও পড়েছিল প্রতিকার হিসাবে তিনি বহু কবিরাজকে এ গ্রামে আনিয়েছিলেন কিন্তু প্রতিকার কিছুতেই যে হচ্ছিল না বরং অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠছিল যারা একটু অবস্থাপন্ন ছিল তারা জমি জায়গা বিক্রি করে শহরে চলে গেল আর 
বণিকরাও আর এই গ্রামে ব্যবসা করতে আসত না তাই গ্রামের অর্থনীতিও একেবারে তলা নিতে গিয়ে ঠেকেছিল একদিন বাণিজ্য করতে গিয়ে মোরল মশাই পুরুলিয়ায় পৌঁছেছিলেন সেখানে কোন এক সাধু বাবার খোঁজ পান প্রতি অমাবস্যার রাতে তিনি মৎস্য মাংস মদ্য উপাচারে জাঁকজমক করে শ্মশানকালী মায়ের পুজো করতেন এই সাধু বাবা সাংসারিক বৈবাহিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করতেন দোষ ত্রুটি দূর করাতেন সবার মনস্কামনা পূরণ করেন বলেও শোনা যেতে থাকে যতদিন যায় গ্রামের মানুষ তার এই সব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনে আকৃষ্ট হতে থাকে জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শ্রী বা সমোধাত্রী স্বাহা সুধা নমস্তুতে ওম হৃং কালিকায় নমো নম ওম কালিকায় বিঘ্নেশন বাসিনী ধীমহি তন্ন ঘোড়ে বজ্রদত্তাৎ সাধু বাবার সান্নিধ্য বাবার জন্য মোড়ল একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলে এক অমাবস্যার রাতে মন্দিরে পুজো দিতে এসে তিনি সাধু বাবার চোখ আকৃষ্ট করলেন পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরে ভক্তের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছিল সাধু বাবা তখন ধ্যানে বসার জন্য তৈরি হচ্ছেন এমন সময় মোড়ল মশাই হাত জোর করে সটান সাধু বাবার পায়ে শুয়ে পড়লেন বাবা বাবা কেবল আপনি আমাদের বাঁচাতে পারেন বাবা দোহাই আপনার আপনি তো সকল মানুষের মনস্কামনা পূরণ করেন অন্তত একটাবার আমাদের গায়ে এসে আপনার পায়ের ধুলো দিয়ে যান বাবা আমাদের গ্রামটাকে বাঁচান বাবা বাঁচান খুবই অবাক হয়ে যাওয়ার বদলে সাধু বাবার ফুটের কোণে কেবল একটা হাসি রেখা ভুটে উঠল হালকা বাদামি রঙের গাত্র বর্ণে টকটকে লাল বসন তার ব্যক্তিত্বে যে গুরু গম্ভীর প্রভাব ফেলেছে তা কেউ সামনাসামনি না দেখলে বুঝতে পারবে না মাথায় লালচে বাদামি রঙের ঢেউ খেলানো বাবরি চুল দাঁড়ি গোর দেখে আন্দাজ করা যায় বয়স বেশি নয় এই তান্ত্রিকের আরে আসুন আসুন মোড়ল মশাই আসুন চমকে উঠল মোড়ল হ্যাঁ মানে আপনি কি করে জানলেন আমি মোড়ল আরে আপনাকে জানব না হতে পারে নাকি কম তো ক্ষতি করেননি মানুষজনের তাই এখন ফল ভুগতে হচ্ছে ধর্মের নামে তো কম ভেদাভেদ করিস নি আগে তুই নিজেকে শুদ্ধি কর তারপর গ্রামের মঙ্গলের কথা চিন্তা করবি কারণ তারা হচ্ছে তৈরি পাপের ভাগিদার রে যাই হোক গ্রামে ফিরে যা আমি ঠিক চার দিন পর তোদের গ্রামে যাব আমার থাকবার ব্যবস্থা করে রাখিস এখন যা পালা এখান থেকে আমরা এক মনে তারানাথের কথা শুনছিলাম তার মাঝে কিশোরী হঠাৎ করে বলে উঠল ঠাকুর মশাই গল্পটা শুনতে আমার বেশ লাগছে কিন্তু বাইরে আবার মেঘলা করে আসছে মনে হয় আবার বৃষ্টি আসবে কিশোরীর কথা শুনে আমি বাইরের দিকে তাকালাম দেখলাম সত্যিই এক রাশ কালো মেয়েকে এসে দিনের ঔজ্জ্বল্যকে নষ্ট করে দিয়েছে একটু পরেই শুরু হবে আকাশ ভাঙা বৃষ্টি কিশোরী আবার বলল আজকে মতো আমরা তবে উঠি ঠাকুর মশাই বাকি গল্পটা আমরা পরের সপ্তাহে এসে শুনব কেমন আমি আর কিশোরী বেরিয়ে এলাম ঠাকুর মশাইয়ের বাড়ি থেকে আসার আগে দেখলাম তারানাথের মুখটা বিষণ্ন হয়ে রয়েছে বোধ করি তারানাথ বেশ কষ্টই পেলেন পুরো গল্পটা না শোনাতে পেরে এতক্ষণ ধরে শুনছিলেন সঞ্চারী রক্ষীদের কলমে তারানাথের ফ্যান ফিকশন তারানাথ তান্ত্রিক ও মহাকাল রহস্য কেমন লাগলো আপনাদের এই নিবেদনটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন দেখা হচ্ছে আবার পরের গল্পে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায়